皆さんこんにちは、ナポアンです。今回はリアルタイムで360度の実況動画を録画する方法を解説します。360度の実況動画がどんな感じか見てみたい方は、上の動画をご覧ください。そういえば以前にも360度のマイクラ動画をアップしましたねあちらは TNT を爆破させる様子を後からで動画化したものでしたしかしはリアルタイムで録画できないのとマイクラの音が取れなかったり封印が映らないため実況には向いていません360度の実況動画を撮るにはとある別のモッドが必要なのですそれではご紹介します今回紹介するのは私制作の「ペナストリー・マン」で作者の「クロッシェッド・ピクソル」氏は「リプレイ・マッド」の制作者の一人「リプレイ・マッド」のリアルタイム版といったところですねこのペナストリーマンを使えばマイクラのプレイを360度でしかも音と封印付きで配信録画できますドットドットドットですがペナストリーマンだけでは動画の録画はできません他にもいろいろ作業が必要なんですこの動画では360度の実況動画を撮るためのいろいろな準備の手順を解説していきます。全体の流れはこんな感じです。なお、この動画では Windows 10での手順を解説していきます。Mac、でも多少方法は違いますが導入は可能です。まずは、ペナストリーマンをダウンロードしましょう。説明欄の1のリンクから公式サイトにアクセス。そしてダウンロードボタンをクリックして、いつもの、Add by、を超えて、Jar、をダウンロードします。ペナストリーマッドを入れます。起動して、Mod、画面に表示されたら1つ目のステップは完了です次に「FFmpeg」をインストールします説明欄の2のリンクから「ZIP」をダウンロードしてくださいを展開しますしし出てててききたフォルダーを C ドライブ直下に持ってきますそしてフォルダーの名前を分かりやすいように。FFmpeg、見返えておきましょう
FFmpeg フォルダーを開いて中の Ben フォルダーを開きますそしてアドレスのコピー次にコントロールパネルシステムシステムの詳細設定環境変数を開きましょう上の「パー」を選択した状態で「編集」をクリック。新規をクリックしてアドレスを貼り付けます「FFmpeg」と「Ben」フォルダーのアドレスを追加できたら「FFmpeg」の導入は完了です。Python、をダウンロードします説明欄の3のリンクからインストーラーをダウンロードしてくださいインストーラーを開いたらアドレスが C、Python まるになっていることを確認してインストールしますインストールできたら C ドライブを開き「Python」のフォルダーを開きますそしてアドレスのコピーまたコントロールパネルシステムシステムの詳細設定環境変数を開きます上の「パー」を選択した状態で「編集」をクリック新規をクリックしてアドレスを貼り付けます「Python」とフォルダーのアドレスを追加できたら「Python」の導入は完了です次は録画する上で鍵となるツール RTM をダウンロードします説明欄の4のリンクから ZIP をダウンロードして展開してくださいフォルダーが出てくるので C ドライブ直下に移しますマスターフォルダーは開いたままにしておいてくださいさいごにはいしんのくがソフト OBS Studio をダウンロードしますせつめいらんのごのリンクからインストーラーをダウンロードしてインストールしてくださいを起動したら下のソース欄のプラスマークをクリックしますメディアソースをクリック新規ソース作成の確認画面が出てくるのでそのまま OK ローカルファイルのチェックを外し下の入力欄に rtmp コロンスラッシュスラッシュローカルホストスラッシュパノストリームスラッシュライブと入力<笑> OK を押します次は右下の設定ボタンから設定画面を開きます
力画面に切り替えます。ここで動画の保存先と形式を設定できます。扱いやすい MP4 にしましょう。次に映像画面に切り替えます。上の基本解像度と出力解像度をどちらも 2880x1440 に書き換えてください。最後に音声画面に切り替えてマイク音声デバイスで実況用のマイクを選びます。OK をクリックして設定画面を閉じます。さあ、いよいよ動画を撮りますよ。動画撮影を始める前に、必ず C ドライブ、RTF Light Master、フォルダーを開いて、RTMP.py をダブルクリックします。すると黒い画面が出てくるので、放置、閉じちゃダメです。次に、パナストリーマッドを導入した、プロファイルとマイクラを起動しましょう。ワールドに入って、大きいを押します。そして解像度の右の値を1440に書き換えてください。上のチェックボックスにチェックを入れると動画内でカメラの向きの変わりにグーイがぐるぐる回るようになりますマイクラの設定ができたら OBS Studio を起動しますマイクラで F4 キーを押します。すると丸いアイコンが出て、OBS 側に画面が転送されます。もしバツマークが出る場合は、FFmpeg とパスが正しく設定できているかを確認し、PC を再起動させてみてください。録画をしてみましょう。OBS Studio と録画開始ボタンを押します。そしてマイクラを普通にプレイしましょう。ちょっと重いので注意。録画を終了するには、OBS Studio と録画終了ボタンを押します。デフォルトではビデオフォルダーに動画が保存されます。見てみましょう。360度動画の正体はこんな感じなんです。ですから画質が悪いのはしょうがないんです。もし、360度実況をつなげたりカットしたりの編集がしたいならこのタイミングでやりましょう。編集で絶対に解像度は変えちゃダメです。2880x1440、つまり2対1を保持して編集しましょう。YouTube にアップだーちょっと待ったっ実はこのままアップロードしても360度にはなりませんとあるツールが必要です
説明欄の6のリンクから YouTube のヘルプページにアクセスしツールの ZIP をダウンロードします。Zip. を展開したら中から怪しげなプログラムが現れます実行しましょうするとこんな画面が出てくるので「Open」をクリックします先ほど録画した動画またはそれを編集した動画を選択して「開く」をクリックそして上だけにチェックを入れた状態で「Inject Metadata」をクリックします保存先を聞かれるので、そのまま、保存をクリック、名前が変わるので上書きはされません。青い文字が出てきたら作業完了です。ツールを閉じましょう。これで360度動画として認識されます。YouTube には、インジェクティドットついた方をアップロードしましょう。YouTube にアップロードした直後は360度動画として再生できない場合があります。しばらく待つと360度動画になり、解像度の選択肢も増えてきます。気長に待ちましょう。以上、360度実況動画の作り方でした。きちんと準備をすれば意外に簡単でしょ。パスの設定が面倒ですがあれは一回きりですし。二回目以降は、RTMP Lite と RTMP PY を実行、マイクラと OBS 起動、F4 を押す、録画開始を押す、これだけです。初めてのこういう動画なのでいろいろ雑でしたが、お役に立てたら幸いです。ぜひ高評価をお願いします。最後になってしまいましたが、リプレイモードと言い、ペナストリーモードと言い、クラッシュエッドピクセル、死に心から感謝しております。素晴らしい、モードをありがとうございます。それではご視聴ありがとうございました。